Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o final de semana agitado do Jayaman lá na Itália. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, eu falei sobre a participação dele e da Francesca no programa Veríssimo. E hoje eu vou falar sobre a participação dele no show de talentos Amiti, que é apresentado pela Maria de Felipe. E também sobre uma entrevista muito legal que ele deu para um jornal chamado La Estampa. Nessa entrevista ele falou de algumas coisas bem legais e algumas coisas que nós ainda não sabemos. Sabíamos. Mas vamos começar falando da participação dele no Amiti. A participação dele no programa não era sobre ele em específico. Eu percebi que era mais algo para promover a série Viola Come Maré. Antes dele entrar, foi exibido algumas fotos dele, vídeos e também um trailer do Viola Come Maré. Como eu disse, o programa Amiti é um programa de show de talentos. E o Jan Yaman, ele entrou com uma caixa na qual continha algumas camisetas que seriam entregues para os participantes que fossem classificados na apresentação deles. O Jayaman permaneceu no programa até o momento em que todas as camisetas foram entregues. Ele assistiu algumas apresentações e no final da participação dele, a Maria de Felipe agradeceu a presença dele e falaram sobre a estreia do Viola Come Maré. Eu separei para vocês algumas expressões que eu printei da tela enquanto o Jayaman estava lá assistindo as apresentações. Eu achei tão engraçado as caras que ele fez, a testa franzida assistindo a apresentação. Aqui era a primeira apresentação que estava para começar. Olha essa daqui, gente, o Jay Man assistindo, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Era um programa de adolescentes, não eram adultos que estavam se apresentando, e ele permaneceu boa parte do tempo com a expressão, tipo assim, o que que tá acontecendo aqui? Depois ele foi no Instagram agradecer a participação dele lá no programa. Muito obrigada, Maria de Felipe, pela hospitalidade, e foi um ambiente super jovem, e eu gostei muito. Fiquei tão feliz de compartilhar as emoções da galera, até me senti um pouco mais velho entre eles, e eles me carregaram com tanta energia. Boa sorte a todos. E no mesmo dia em que o programa foi exibido, foi lançado um novo comercial da marca The Jekyll. Eu acho que essa é a pronúncia. E isso também foi notícia aqui na Turquia. Eles falam que o Jan Yaman se apresentou no comercial andando de patinete. E eles falam uma coisa que é verdade, que ele tem emendado um trabalho atrás do outro lá na Itália. Eles falam que o Viola Come Maré está para ser lançado. Ele atuou com a atriz Claudia Gerini, que é muito muito popular lá na Itália. Agora eu quero falar sobre a entrevista que ele deu para o La Estampa. Eu sempre falo aqui que eu sempre fico suspeita de algumas entrevistas, porque eu acho que não são eles de fato que falaram o que eles escreveram. Mas nessa entrevista em especial, eu acredito que foi o Jayaman, sim. Ele revelou uma situação que deixou ele bastante irritado. Quando ele estava em um hotel lá em Palermo, por causa das gravações da série, ele pegou um homem escutando atrás da porta enquanto ele estava em uma reunião com a equipe. Ele disse que isso foi bastante desagradável e quando ele pegou o homem no ato, ele gritou, prenda-o, prenda-o. Ele entende que algumas coisas que acontecem com ele fazem parte da profissão dele, mas, né que para tudo tem um limite. As pessoas não podem invadir o espaço dele, como, por exemplo, ir até a porta da casa dele e tocar o interfone à meia-noite. Ele disse, ninguém gostaria disso. E é verdade, né, gente? Ninguém merece. O Jan Yaman do começo e o Jan Yaman de agora, ele disse que muita coisa mudou. Hoje ele se considera muito mais maduro, ele acredita que é como se ele tivesse mudado de fase, mas para uma fase que ele queria muito. Ele sempre quis ser um cidadão do mundo e um ator internacional, e hoje ele é. Teve uma parte, gente, que eu acho que foi a melhor parte, e que eu achei muito sincero e humilde da parte dele, falar isso. Ele falou que na Turquia tem muitos atores melhores do que ele, mas que ele tem tem algumas características que são diferenciais. Por exemplo, os idiomas. Não é sobre ser o melhor, gente. É sobre estar preparado. Eu vejo algumas vezes, algumas pessoas criticando ele em relação aos trabalhos. E eu sinto que comparam muito ele com o Cavante. Porque eu acho que o Cavante aqui na Turquia ele é o mais querido. Só que existe uma grande diferença aí. Porque a gente não está falando sobre trabalhos. A gente está falando sobre estar preparado. E o Jan Yaman, ele está a alguns patamares acima de qualquer pessoa aqui da Turquia, vamos combinar. 
É sobre estar preparado e ele está preparado. E o Jane Amman falou uma coisa também muito legal sobre beleza. Porque não é só sobre ser um bom ator, sobre ser bonito somente. O Jane Amman é uma pessoa que estudou, que se preparou. E ele falou uma frase que é A beleza por si só é inútil. Então ele sempre se mostra ser muito além do que ele se apresenta. Em relação a corpo, cabelo, estilo, roupa. Não querendo tirar o método de atuação porque ele trabalha muito bem. E ele tem uma conexão né, com as pessoas com que ele atua. Que Passa pra gente muita verdade. Não estou entrando nesse quesito de atuação. Eu estou falando que o Jan Yaman atua bem, está preparado e além disso é bonito. E ele não é só uma dessas três coisas. Ele é um conjunto. E uma coisa que eu percebi também é que eu acho que o Jan Yaman, de certa forma, ele quer educar as fãs. Vocês pararam pra perceber isso? Ele sempre entra naquele quesito de namorada. Eu acho que ele quer preparar o território pra quando ele apresentar alguma namorada não acontecer o que acontece com todas as mulheres que se aproximam dele. Ele falou mais uma vez, toda mulher que está perto de mim, mesmo que seja uma amiga, uma colega, imediatamente se torna objeto de atenção exagerada. Me pergunto como uma futura namorada de verdade pode de lidar com tudo isso. Eu acho que no geral, o Jane Yaman, ele lida muito bem com o público. Ele dá atenção, ele sempre dá autógrafo, ele sempre para, e ele sempre retribui todo o carinho, o amor que ele recebe das fãs. Eu acho, gente que é muito justo, né, que ele tenha aí um minuto de sossego quando ele tiver alguma namorada, porque ele merece ser feliz, né? Ele não merece que as pessoas retribuam tudo o que ele faz, toda a atenção que ele dá, dessa forma agressiva que não é muito legal. Mas eu ainda acho que ele não tem nenhuma namorada, eu só acho que ele gosta de preparar, assim, o território pra quando tiver, ele não se sentir decepcionado. Porque vocês imaginem, hoje ele é, assim, todo atencioso, carinhoso, no tapete vermelho ele parou, tirou foto, deu autógrafo, autografou os livros. Imagina na, no lugar dele, não deve ser muito legal, né? Você é tão assim, tão legal, e aí aparece com a namorada e acontece o que acontece. Gostei bastante dessa entrevista, senti sinceridade da parte dele, senti que foi ele que de fato respondeu. Teve um momento que ele falou da Turquia, que aqui na Turquia os trabalhos são ilegais, eu falei, isso aqui é o Jay Amman falando, isso aqui é um turco falando. Falando sobre a carga de horário, que na Itália é diferente, que ele conseguiu ter mais tempo pra se dedicar à instituição dele de caridade. Então assim, eu tive muitos indícios que era de fato o Jay Amman. Então por isso eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado, mexi bastante aqui as mãos, ó, oh, daqui a dois dias, gente, é outono e eu já estou congelando aqui na Turquia, está fazendo muito frio já, mas por hoje é só, muito obrigada pela sua atenção, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e uma excelente quarta-feira, beijos e tchau!